。美国航天局 NASA 有一条不成文的规定，那就是夫妻不能同时成为宇航员，这是为了让宇航员在执行任务时不要感情用事，影响航天任务。不过，一九九二年，一对美国宇航员夫妻却顶风作案，一起登上了太空。嗨，科普啦，闪电哥今天和大家聊聊，宇航员夫妻在太空中会不会发生故事？马克和简都是 NASA 的宇航员，在一次训练任务中相识后，这对年轻人擦出了爱情的火花。不过，为了工作，两人都选择了保密。一九九一年一月，马克和简在没有公开的情况下举行了婚礼，连马克最要好的同事都没有告知。一直到奋进号的 STS 四期航次任务前夕，这对夫妻才向 NASA 坦白。然而发射在即，更换人员已经来不及。航天指挥中心的官员们只能眼睁睁地看着这对违反了规定的夫妻飞向太空。当事人马克和妻子简的这一行为引起了媒体和民众的广泛关注。然而，大家最关心的问题却是，这对夫妻在狭小的太空舱内到底有没有发生过一些私密行为？在七天二十二小时三十分钟又二十三秒的时间里，真的什么都没有发生吗？不管是出于八卦，还是出于对未知科学的探索，总之这件事在当时引起了轩然大波。不过，由于当事人和美国航天局的保密，所以这个问题直到今天也依然是一个谜题。科学家对此也很好奇，但是人们的好奇和科学家的好奇是有实质的区别的。科学家之所以想了解这个八卦，主要还是希望研究人类在太空中繁殖、生育后代的可能性。毕竟，很多科幻电影都曾经假设过地球在某一天不再适合人类生存了，那么人类就必须通过太空旅行迁移到其他星球去。如果在太空中无法生育后代，可能会对人类种族的存亡发起挑战。为此，二零二一年九月十二日。康考迪亚大学的心理学家玛利亚就曾经与全球志同道合的科研人员一起向 NASA 提出了这样一个听上去恶俗，但其实关乎人类生存大计的议题。休斯顿，我们有麻烦了。如果我们希望长途旅行并成为星际物种，爱和性需要在太空中发生，但太空组织还没有做好准备。对此，科学家们也不得不开始正视这一话题，并且开始思考太空性生活是否会对宇航员的身体造成什么影响，是否会影响他们的正常生活。莫斯科生物医学研究所就曾经进行过一项国际实验，他们将八位不同性别的宇航员同时送入了一个模拟和平号的空间实验舱里，以此来观察宇航员在太空中的行为需求。这八位宇航员有七名男性和一名女性，包括俄罗斯、奥地利、日本和加拿大四个国家的人。他们在专家的观察下，在实验舱里共同工作和生活了一百一十天。然而，实验结果却令人惊讶。任务结束后，女宇航员说：“空间站里的气氛让她感到高度紧张，几乎不能专心工作，连生活状态也受到了极大的影响，甚至还提到自己被机长骚扰过。”而俄国男宇航员因为在墙壁上贴了一些画像，释放了部分需求。但是在某次聚餐时，男宇航员们提议喝酒，男人们借着酒精争相向唯一一位女性献殷勤，结果引发了俄国男宇航员之间的斗殴。最后，胜出者在其余人的尖叫声中，把这位女士拖到监控看不到的地方，强行接吻。然而，这次模拟实验舱并不足以说明真实太空对于宇航员生理功能的影响。有专家通过研究宇航员在太空中的生活，认为情况可能恰好相反。我们知道，真实的太空环境存在着各种不可抗力因素，首先就是重力问题。在地球上，我们想吃什么就吃什么。然而，在太空中，宇航员并没有这么舒坦。就拿喝水来说吧。在太空中喝水不能直接用杯子喝，太空中没有重力束缚，要是不固定住，水就会到处乱飞。瓶子轻轻一挤，一个大水球就出现了。一口吞下还好，要是吞不下，就会给飞船带来安全隐患。用吸管的话，瓶内液体在失重环境下就会溢出来，而且越积越多，最终包裹住宇航员的嘴巴和鼻子，导致宇航员窒息。重力不仅让吃饭喝水都成问题，还会导致人体体力下降，行走困难。既然行走都那么不容易，其他运动行为就更不用说了。而且失重会让肌肉发生一定程度的萎缩。
宇航员的身体会因为长期待在太空中而逐渐变得虚弱，所以在太空生活对宇航员的身体素质要求非常之高，体力下降自然也会影响正常的生命活动和繁衍后代。科学家们研究发现，失重不仅会让吃喝拉撒变得困难，还会让男性和女性的荷尔蒙水平直线下降。这不仅仅是简单的荷尔蒙下降，早在前苏联时期，科学家们就开始在太空中进行动物的生产交配实验。一九七七年，苏联曾发射过一颗搭载了雌性和雄性小白鼠的卫星，实验持续十八天之久。在这期间，有两只雌鼠成功怀孕，但遗憾的是，它们后来都相继流产。奇怪的是，其他大部分小白鼠都没有怀孕。科学家们推测，这可能是因为失重。导致小白鼠的荷尔蒙直线下降，完全没有繁殖的欲望。通过这一实验，科学家们还发现，动物的生殖器官在所有身体器官中对辐射敏感度排名第三。尽管宇航员穿上了厚厚的防护服，以此来抵挡强烈的辐射，但是辐射对生理功能的影响依然很大。好在科学家在后来的研究中发现，虽然失重的环境会导致荷尔蒙急速下降，让人没有繁殖的欲望。但是，只要结束太空生活，返回地球，并经过精心调理后，也不会影响女性的正常生育和分娩。世界上第一位女航天员杰列什科娃返地五个月后，就与一名男宇航员结婚，第二年生下了一个健康可爱的女孩。首位在太空行走的女宇航员斯维特兰娜，在返回地球一年半后，也诞下了一个男孩。而我国首位女航天员刘洋，执行完神舟九号飞行任务的三年后，在秦系国防好家庭颁奖活动上，也透露自己已经成为一名母亲的消息。尽管目前关于宇航员夫妻在太空是否有过性行为，暂时还没有一个确切的答案，但是不可否认的是，太空亲密接触的科学意义依然重大。在未来，人类可能移民火星，甚至在其他星球建立基站。如果我们想要从地球物种真正成为太空物种，太空生育行为将会是这场变化的重要环节。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。